morning. Shat urachem zeset line la sarabot. Finishing a three way three week trip. Avartume mim yerek shapatia cham portutune. Back to uh, America tomorrow. Ye vaga pet ke vera darnak mi atsar ne. We've been in uh, Thailand, Sri Lanka and now here. Եղել եմ Թայլանդում, Շրի լանկայում եւ հիմա այստեղ եմ։ I have my own part of that story in India. Ես իմ բաժին պատմությունն էլ ունեմ մեզ պատմության մեջ ողովի պատմած։ I don't care where we stay but I have to have a hot shower. Ինձ համար հոգ չէ ես որտեղ կմնամ, բայց շատ կարևոր է որ ես տաք ցնցող ունեմ, տաք ջուր լինի։ We got to this uh, hotel late, we had to run to a meeting right away. Եվ եթե ո՞ր մենք հասանք այդ նույն հյուրանոցը, որի մասին ասում է, ուշ էր արդեն։ And my, my friend says there's no hot water. Եվ ընկերս ասաց, որ այստեղ տաք ջուր չկա։ Ու ես մտածեցի, վայ։ And but they have you know that electric thing you can put it check kipitelnik en arhest elektrakan vor ktsum en juru yerratsnum en and so they gave me a a, a bucket you know nerank ints tvetsin mi met duil i can put that electric thing in and warm it up yev yes ait takhatsutsi ch dretsi mech'e vor juru takhatsu so I'm, i'm getting ready for my shower let's say Եկե կասենք որ պատրաստվում եմ որ արդեն գնամ լողանա։ I'm looking in that bucket. Եկել եմ նայում եմ այդ դույլին։ And I'm wondering is that warm yet? Ու մտածում եմ տեսնես տաքացավ թե չէ։ So I put my hand in that bucket. Ձերքս դրեցի մեջը։ You know in America we have 110 volts. Here it's two There is here Ամերիկայում հոսանքը 110 վոլտ է։ Ստեղ 200 այդ նեղ էլ 220 վոլտ է։ That's what happened to my head. Ահա թե ինչու մազես թափեցի։ The hair fell off, you know. And I Anyway, I got my shower and I got in bed. Ամեն դեպքում լողացա, պարկեցի։ And when I got in bed, եւ երբ պարկեցի մահճակալի։ Two of the legs broke and the bed goes down. Մահճակալի երկու ոտքը կոտրվեց ու այսպես ընկավ։ It was a horrible place. Սարսափելի վայրը։ And like like the pastor, I slept with all my clothes on. Եթե ձեր հովի նման ես էլ իմ շորերով քնեցի։ I don't know what the Lord is trying to teach me and Pastor Samuel. Չգիտեմ թե տեր ինչ է ուզում ինձ եւ հովի Սամվելին սովորեցնել։ There must be something we didn't learn, you know. Մի բան կա որ չենք սովորել։ Oh, praise the Lord. Բարկ տիրոջը։ I have a 10 year visa for India. Ես 10 տարվա վիզա ունեմ դեպի հնդկաստան։ I'm not sure if it's a blessing or a curse. Ու չեմ վստահ չեմ արդյոք դա օրվնությունը թե անեցք։ What do you think, Pastor? Ինչ ես մտածում հովիվ։ I love Indian people, don't get me wrong. Ինձ խալ չհասկանանք, ես հնդիկ ժողովրդին սիրում եմ։ Anyway, we we better move on. We better move on. Ավելի լավ է անցնենք մեր։ Is there any is there any Indian people here? Այստեղ որևէ հնդկացի կա։ No. Uh, yes, I think one? one one. You don't look Indian to me. <laughs> Actually, that yeah, no, she's not Indian. No, 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 no. Thank God they're not here anyway. Oh, praise the Lord. It's you know. <laughs> yeah. I'm going to try to be serious today. Very difficult for me. But I'm going to try. You know, I, you know, I, yeah. You, you know, you just got to be yourself, you know. Kitek duk ink tay duk piti linek. And God anoint you. Աստված օծել է քես։ Amen. Okay. You know, last time I was here, I was sitting down there. Գիտեք, անցած անգամ, որ այստեղ էի, նստած էի այստեղ։ During the prayer time. Աղոթքի ժամանակ։ I don't one of the prayer people was there and Աղոթողներից մեկը այնտեղ էր։ So I I went up and said, "Hey, are you praying for me?" Ու ես էլ ասի, "Իմ համար կաղոթ ես?" Me? You know, like I said, "Yes." You know. Come on. And and then and actually she had a word for me it was really good. Ու հասկանում եք ինքը իրականում խոսքել ուներ ինձ համար ասելու։ We we all got the same holy spirit. Մենք բոլորս նույն սուրբ հոգին ունենք։ Ամեն։ Ամեն։ And and you're going to do things that me and Pastor Samuel can't do. Եվ դու կարող եք անել բաներ որ ես ու Հովիվ Սամվելը չենք անում։ I didn't hear no amen on that one. Ոչ մի ամեն չլսեցի։ Okay, okay. Yeah, it's true. That is the. Yeah, we need each other. Menk irar karik unen. Right? We Amen. need each other. Seriously. Lute masum sa. Amen. What do oh, here they are. Can't find my glasses. You know, uh, I really love this pastor. It's for me shot them see. Amen. I'm going to get him to uh, um, America sometime. Mi or piti hetas tanem Amerika ira. You know, uh, Pastor Samuel was saying that you've been talking about the kingdom of God. 
I remember one time I was in uh, Thailand. And this, this one missionary was really sick. He, he hadn't been out of his bed in a month. He didn't get out of his bed for one month. And uh, so uh, my friend and I, we flew up to where he lived and uh, went to his home. Uh, his name was Rudy. Yes. So I stood in the doorway of his house. And I just raised my hands and I said, the I said, the kingdom of God has come to your house today. Because we carry the kingdom of God with us. Is that right? Yeah, and so we prayed for him. And uh, the next morning, we were having breakfast in our hotel. And uh, I called him up on the phone. And I said, you know, we prayed for you yesterday. And uh, I think you need to take a step of faith. And I'd like you to get out of bed and come and have breakfast with us. But I said, don't, you know, don't feel any guilt, though, you know. But, not out of bed for a month. He wasn't out of bed for one month. But that morning, he came and had breakfast with us. Yeah. Yeah. Because we carry the kingdom of God. You know? and, uh, there's, there's, when we talk about the kingdom, there's probably many things uh, we could say about it. Uh, in, in Matthew, uh, Matthew 12, uh, it talks about the disciples casting out demons. And it talks about how you've got to bind the strong man before you can set people free. So, so, the, so the kingdom brings deliverance. And then in uh, Luke 10, Jesus says to his disciples, heal the sick and say the kingdom of God has come to you. So, so the kingdom of God is healing. Amen. Amen. In fact, I, I, I got to tell you a story. A few months ago, I, I, I think about four months ago, I was having some problems. Uh, I'm not going to give you the gory details. But I ended up at a, a, a doctor's office, a surgeon. And, and, he, and uh, he examined me. And then he said those fatal words. He, he says, you have cancer. You know, that word cancer strikes fear in the mightiest of men, you know. He, he, he said, you got bladder cancer. You, you know bladder? That, that thing that gets the water and sends it out. Right? Yeah. Just in case you don't know, you know. <laughs> anyway, the moment he said you've got bladder cancer, I was overpowered with peace. It, it covered me like a blanket. And it, it stayed with me for about a month. And so a week later, they're going to do an operation. And, uh, they go in there. I'm not going to tell you how. <laughs> yeah, yeah. The men know. The men know. And when he went to take the cancer out, it evaporated. Do you know that word evaporated? When he tried to get the cancer, it just evaporated. Nothing to take out. And a week later, I was in Norway preaching. 
Ես Նորվեգիայում քարոզում էի։ Հալելույա։ Հալելույա։ Ա։ God Աստված God is healing today. Աստված բժշկում է այսօր։ Ամեն։ Ամեն։ And uh, yeah, well, anyway, that's not well, we have to move on. Չարունակի։ Unfortunately. Okay. And then in Matthew 28, Jesus says to his disciples, Հետո Մաթեոս 28-րդ գլխում Հիսուսն իր առաքյալներին ասում է, All authority has been given to me. Ամեն իշխանություն տրվել է ինձ։ Go. Գնացեք, you know? And he gives them authority to go into the very nations of the world. Եվ նա տալիս է աշակերտներին իշխանություն գնալ աշխարի ազգերի մեջ։ And he says I'm going to be with you. Եվ ասում է ես ձեզ հետ կլինեմ։ We're not alone. He he's with us. Մենք մենակ չենք, նա մեզ հետ է։ And so I, I want to talk this morning actually about authority. Այս առավոտ ուզում եմ իրականում խոսել իշխանության մասին։ And uh, you know I teach uh, here on youth with a mission. Այստեղ ես դասավանդում եմ երիտասարդությունը առաքելության այդ միսիայի մեջ։ spiritual warfare. դասավանդում եմ հոգևոր պատերազմի մասին։ Teaching on spiritual warfare for I don't know 20 25 years. I don't know. Long time. Մի 20 25 տարի երկար ժամանակ է այս թեմայով դասավանդում եմ։ And uh, the Bible says a lot about authority. Աստված աշխույն չի իշխանության մասին շատ բան է ասում։ Uh, I don't claim to be a Greek scholar. Ես չեմ փորձի հույն դպիր լինել, ուսուցիչ լինել։ There are at least four Greek words for the for authority. Բայց հունարեն 4 բառ է օգտագործվում, որը թարգմանվում է իշխանություն։ Each one of them uh, brings forth a different idea. Եվ նրանցից չորսն էլ տարբեր իմաստներ ունեն իրենց մեջ։ And each one of them I'm going to say has a test. Եվ նրանցից յուրաքանչյուրն էլ կարող եմ ասել որ փորձության նման է, թեստի նման է։ When you operate in this authority, there's a test comes upon your life. Որ եթե դու գործում ես այդ իշխանության մեջ, փորձություն կա քո կյանքի մեջ, որ դու փաստես այդ իշխանությունը։ I'm going to try to make it real simple. Կփորձեմ բավականին բարձրացնել։ So And it doesn't matter if you don't understand Greek because I don't either. Կարիք չկա, եթե հանկարծ հունարեն էլ չհասկանաք, բայց չկա, ես չեմ հասկանում։ The first Greek word is exousia. Can you see it here? Yeah, առաջին բառը իշխանության exousia. It it means a delegated authority. Սա նշանակում է իշխանություն տրված։ A governmental authority. Կառավարական իշխանության մասին է ապրում։ You know, you got this plain guy that he may not be muscle-bound like this pastor is. Օրինակ, մի ոչ շատ սովորական մարդ, որը ոչ մի ձև ողնենց մկանուտ էլ չի, ինչ որ շատ պատրաստված էլ չի, շատ սովորական մի մարդ պատկերացրել։ I remember when he was skinny like me. Ես հիշում եմ, որ ինքն էլ մի ժամանակ իր նման մի հար էր։ Now he's like Arnold Schwarzenegger. Հիմա Arnold Schwarzenegger-ի նման։ Going in that direction anyway. Yeah, but if, a, if, a, if a, but if a little guy comes up to you, but but gets like me at me hard, me hard so we're gonna march. And, 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 and tries to, uh, you know, boss you around. Uga us kasi zervra tanori nutsunanel. Intimidate you, intimidate you maybe. Kam vachat nelzes. You're not gonna let him do that. Tu kasta tu check that word natani. But when he puts this metal badge on. Բայց եթե հանկարծ մի հացենց բեջ ունենա իր ավրա Says he's a policeman Բայց որտեղ գրված է որ նա ոստիկան է օրինակ Then there's something different going on Բայց հանկարծ տեսնում եք որ այդ մի կտոր մետաղի վրա I have authority Գրված է որ ես ունեմ իշխանություն And so this type of authority is in the scripture Այս տեսակ իշխանությունը կա սուր գրքում գրած։ And and before the book of Acts, before the day of Pentecost, եւ նախքան Պենտեկոստեի օրը գործ կառակելոց գրքում։ You know, Jesus gave the the 12 authority and sent them out. Հիսուսը տվեց այդ 12-ին իշխանություն եւ ուղարկեց։ In Matthew 10, Մաթեոս 10-րդ գրքում։ And then in Luke, he sends out 70 more. Եվ հետո եւս 79-ին ուղարկեց։ He gives them this delegated or i'm going to say governmental authority not the vets nerans ais pokhantsvats tervats ishkhanutyuna and in romans 13 romatsner 13-երորդ it says to be submissive to the governmental authority mer ishkhanavornerin it says but because god sets up authority vorovetev tern e denum ishkhanavornerin and policemen and and politicians are supposed to be for our good. 
Եվ նույն ոստիկանությունը կամ նույն կառավարությունը ենթադրվում է, որ պետք է մեր բարիի համար դրված լինեն մեր կյանքում։ Նրանք չեն կարող... բրնացող լինել, չարաշահեն իրենց իշխանությունը։ Պատայլ է ձեզ հետ, որ առագությունը գերազանցեք և ոստիկանը կանգնեցնի։ Ես մի տղա գիտեմ նյու յորքից։ Դու գիտեք չէ, որ ընտեղ վարորդական իրավունքը դակում են եթերը։ Եվ նա միշտ փող է դնում էտ վարորդական իրավունքի հետ, որտա� ու եվ որ ոստիկանը կանգնեցնում է, տալիս է իրենի բարորդական իրավունքը, պողնել տակը, հետո ոստիկանը վերադարձնում է, ասմ է գնա պարորդը, ինչ է անում փողը, It's easy when you're operating in this type of authority to, uh, to how, how can I say this, uh, money becomes a test, let me put it that way. Yeah. And, 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 you know, in, in Southeast Asia, we're working in 17 countries. And, and, and there's, a lot, there's a lot of great anointed men and women. But, but they're basically poor. And, and, and then comes the Americans and the Koreans. And they say, we want to buy your church. You know, like, 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 let me see what I got here. Եվ հիսուսն ասում է, դուք չեք կարող ծառայել եվ աստուն եվ մամոնային, եվ փողի։ Մի ատ կարդ ունեմ, բայց մեջը փող չկա։ դուք չեք կարող երկուտ իրոշ ծառա լինեն։ Ու եվ որ դուք սկսում է գործել այս իշխանության մեջ։ Ամերիկայի միանցնում ես հեռուստացույցը ու տեսնում եք, որ մարդիկ իշխանության մեջ գործում է։ Դա իրականում մարդկանց մասին չի։ Այլ այն փողի մասինա, որ իրանք էտ հեռուստատեսությամբ ձերք են բերում։ Մի վաճառ իրոցությունը։ Մի վաճառ իր կոնախասահմանությունը։ Բողի համար։ Հուկաս 16-երորդ գլուղ։ Ասմ է, եթե դու գումարի մեջ հավատարիմ չես, ովք ես գանց կտա։ How we handle money is very important to the Lord. And it has nothing to do with the amount. But how we handle money is very important. And he says, if you don't handle it right, what about the true riches? Եվ սուբգիքն ասմ է, եթե դուքո ունեցած փողը ճիշտ չես կարում կարավարես, ինչ մնատ գանց տանք ես։ I think there's some kind of connection between spiritual gifts and money. Ես կարծում եմ ինչ-որ միատ կապ կա, փողի և հոգևոր պարքևների միջև։ And the Lord is watching how we handle money. Եվ դրա մարդերը շատ Եվ եկրորդ բարը որպես իշխանություն, որ գիտենք դունամի սպարն եմ։ Անգլերենում մեծ մասան պայն թարգմանվում է որպես զորություն։ Եվ դա եկավ պենտեկոստեի օրը։ 
After they did something for the Lord, on the day of Pentecost, the Holy Spirit came to live within man and to stay. And they went out and began to win the nations of the world. One time I was in Brazil. And we had a youth conference going on. And so uh, at the end, we give this altar call. And, uh, and, uh, and, uh, and, uh, the youth conferences are electric anyway, you know, they're powerful. The, the, the youth are usually hungry, and it's really great, you know. And so, and so uh, many, there's many people we're going to pray for. And, but down here is one person that is demon possessed. <laughs> and uh, I'm not going to, I was, you know, usually if I scream into the mic, everybody will be. Fucking. So I'm not going to do it. But he, he manifested. And so they took him outside to pray for him. And we, we continued to minister. And you know, people are getting filled with the Spirit, they're speaking in tongues. And, and uh, it, was a, it was a wonderful time. And I'm kind of feeling, yeah. I am the man. You know, wow. Just touch that hand, you know. And so we're, we're, we're walking out. It's been about 45 minutes. And, and they're still trying to get this guy free. They're still trying to get this man delivered. And, and, uh, so they say, hey, Pastor Joe, can you come pray for me? And, and I'm thinking, can I pray? <laughs> I am the man. Yes, I'm not saying it, you know. But I'm feeling it, you know? You know, where is that demon, you know? So, so I get down there. And there's a whole pile of kids all around watching. And, and uh, three people trying to hold him down. And I, here it comes. Pastor Joe. Uh, uh, Joe. You know. <laughs> and I put, I put my hand out. <laughs> and I, I commanded that demon to come out in the name of Jesus. Everybody's watching. Nothing happened. <laughs> and I thought, hmm, you know. Oh, we're in Brazil. I'm thinking. <laughs> he, he don't know English. <laughs> so I know some Portuguese. Yes, <laughs> Portugal Here comes Pastor Joe again. No, it's Hobby John Gallagher. No, me Jesus, say es the corpo. You don't have to translate that. Portugal and no, he's so see, I don't know, but I'm a bit of a tuska. And nothing happened. Well, what she's cheering up. And everybody's watching. Bull Lorraine's and I. And then I thought, I'm going to pray in tongues. Oh, I go up there, speaking in tongues, you know. Nothing happened. And everybody's watching. Pastor, Pastor Joe. And then the crowd, the crowd kind of opens. And through the crowd comes this little girl. Well, she's about early 20s. But just a little girl. <laughs> the church secretary. <laughs> and she puts her hands up. <laughs> and when, when she put her hands up, <laughs> this power just came out. It almost knocked me over. <laughs> and and she, she said, I worship you, Lord. And then she prayed about a four-second prayer. And the, and the guy is totally delivered. And she just... <laughs> back through the crowd. And I thought... I thought, wow! I thought, who is 
that girl, you know? Ja, you know, I was single in those days too, you know? But you know, what, what happened? <laughs> what happened between the time we were praying for people Ինչ կատարվեց այդ ժամանակը եւ որ ես աղոթում էի ժողովրդի համար and the time we went to deliver that demon այդ ժամանակի եւ այդ ժամանակի միջեւ որ գնացի այդ դիվը հարի համար աղոթեմ ինչ ինչ you're humble այստեղ դու խոնար ես and then հետո հանկարծը պարտանում ես քոհաջողությամբ we don't have to say it մենք չպիտի ես պես անենք the lord knows you know and and the bible says that god resists the proud Եվ սուրբ գիրքն ասում է որ տերը հպարտությանը հակառակ է կենում։ When you get proud, the devil is not your problem. Եվ որ դուք հպարտանում եք, սատանան այլևս ձեր խնդիրը չէ։ God is your problem. Աստված է ձեր խնդիրը։ Yeah. So, and it's true. Սա ճիշտ է։ And then you got a problem too. Հետո դուք եք խնդիր ունենում։ So, so when we start operating in this power, Եվ որ մենք սկսում ենք գործել այս իշխանության մեջ։ It's hard not to get proud, you know. Դժվար է գիտեք չէ հպարտանալը։ You know, after the service they come up to, oh pastor, that was a great message, you know. Ծառայությունից հետո գալիս են ասում են հովիվ, գիտես ինչ հրաշալի պատգամ տվեց, շատ լավ ծառայություն էր։ Դու ես ասում ես լավ ես գալ, հա։ Ճիշտ է ասում։ And then you think, well it's only fact. But հետո պիտի հասկանս որ դա ընդհանրը փաստ է, ուրիշ ոչ ինչ։ I'm not I'm not proud, it's just facts, you know. Ես հասկանում եմ, ես հպար չեմ, դա ուղակի փաստ է, որ արձանագրվել։ Let me tell you. God wants to use us. God wants to use us. Տեր ուզում է գործածել մեզ։ He wants to use every one of us. Նա ուզում է մեզ դիտ յուրաքանչյուրին գործածել։ When I say everyone, Եվ որ ասում եմ յուրաքանչյուրին, ես նաև նկատի ունեմ այս փոքրիկ աղջկան։ It's true. Սա ճիշտ է։ When my son was 8 years old, երբեմն տղան 8 տարեկան էր, a lady came that has cataracts. You know cataracts? Yeah, մի կին եկա, որ կատարախտ ուներ։ I said to my son, pray for her. Եվ իմ տղային ասացի, աղոթի իր համար։ Cataract came off. Եվ գնաց կատարախտը։ Yeah, 8 years old. 8 տարեկան էր։ How old are you? Քան տարեկան ես։ 9, 9-ը։ 9, okay, you're ready. Praise the Lord. Ուրեմն են պատրաստվի իր փառ դիրոջը։ But but let me tell you Թույլ տվեք ասեմ։ It's hard to be humble. Իրոք դժվար է խոնար մնալը։ It really is. The more you Lord uses you, ինչքան շատ է դերը գործածում քեզ։ You know you really need some friends. Դուք իրականում կարիք ունեք ճիշտ ընկերների։ That can speak into your life. Որ կարող են ձեր կյանքի մեջ խոսել։ And say, you know, Եվ ասեք։ Hey. Ասեք, hey. And and you're getting proud. Որպեսի չէ հպարտանա։ Anyway, Dunamis Dunamis power and the test is pride. Ուրեմն դունամիս իշխանության տեսակի փորձությունը հպարտությունն է։ The the 70 came back in uh, what's that verse? In Luke 10. And Lucas 10-րդ գլխում է 70-ը հետ եկան Հիսուսի մոտ։ Եվ ասացին անգամ դեվերն էին մեզ հնազանդվում։ And Jesus says, don't rejoice in that. Եվ Հիսուս նասած դրանով մի ուրախացեք։ Rejoice that your name is ուրախացեք, որ ձեր անունը գրված է կյանքի գրքում։ Ամեն։ Stay humble and the Lord will use you. Եկեք խոնար մնանք եւ թույլ տանք տերը մեզ գործածի։ Yeah. Those of us that are married, ամուսնացածներս, the the Lord has a way of keeping us humble. Տերը ձև ունի մեզ խոնար պահելու։ It's called a wife. դրան ունե կին and they can really make you humble եւ նրանք իրոք կարող են ձեզ խոնար պահել I'm not going to say any more but you El banche masi bats asets Yeah hallelujah Yeah okay the, the, the next greek word is I don't even know what it is it's kuz something like that Երրորդ բառը որ որպես իշխանություն է թարգմանվում իսխուսն է It talks about prevailing or overcoming overpowering authority Այն ունի այսի մասը գերիշխող իշխանություն Yeah Uh, you, you remember what happened uh, in the book of Acts? All these people were into witchcraft, spiritism. He should make And 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 the power became so great. Եվ զորությունը այնպես ուժեղ է կա. They began to take all their magic stuff and burn it. Որ իրենք իրանց այդ կախարդության ողջ բարագաները, կռապաշտության իրերը վառեցին։ As the disciples were moving, the apostles were 
moving in great authority. In Acts 19, it says, the word of the Lord grew mightily and prevailed. And then Jesus gives Peter authority. He says, whatever you bind on earth is going to be bound in heaven. And whatever you loose is going to be loose. It's another, uh, I'm, I'm going to say another level of authority. Maybe that's not a good word. Maybe it's another function of authority. Yeah. And the test here becomes transparency, I'm going to say. Honesty. You know? Are you uh, in private life what you are in public life? Yeah. Or is it, when the Lord using you, is it just a show? God, God is looking for people that are honest, that are transparent. You know, we, we all go through struggles. As, as leaders, we need to be, you know, open. You know, and honest with people. And, and transparent. Let them look and have people that can speak into our lives. And, uh, James 5 says, confess your trespasses. Confess And pray for one another. And you'll be healed. And then it says, your prayers will accomplish much. Yeah. Let's be open, let's be honest with people. You know? There's no superstars, really. You know? The Lord wants to use every one of us. You know? We all put our pants on the same way every morning, you know? Amen? Amen? It's true. <laughs> you, know, you know, I got I have to say this because I got a brother up there in the, some place up there. <laughs> you know, I guess I'm old-fashioned maybe. <laughs> but I'm not into these pants that are cut at the knees, you know? No way. Yes, champs <laughs> Do you have them? I'll give you some money now. You can throw them out and, and get a new pair. No, no, she won't do it. No, she won't take it off. I don't know who came up with that design, but I can't believe people. Are... I'm going to talk to you later. You know, when, I, when I was young, we put a patch there and cover it <laughs> over. Come on. I talked to the girl yesterday. At, she, she had a pair. They pay crazy money for this stuff. Anyway, I better get back to my okay, message. Yeah, okay. Yeah. okay. You got a pair of them, Pastor? Hallelujah. Amen. There you go. Yeah. Okay. Let's pray for our sister right now in the name of Jesus. <laughs> no, no. Okay. Amen. Praise the Lord. Where are we? Yeah. Hey, that's a good point. At least she doesn't wear it here. Amen. Okay, right. Amen. And, I, and you know, actually, I was looking at the rest of the group <laughs> today, watching. Okay. Yeah. They dress properly. What do you say? What's he say? <laughs> yeah, okay, good. Yeah, thanks, Pastor. Now, the last word is kratos. You know, sometimes a, 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 a city, a country, literally becomes demonic. 
ամբողջությամբ դառնում է դիվային, այդ վայրը։ The country, the politics, երկիրը, իշխանությունը, կարավարությունը այդ երկրի։ You know, really begins to manifest demonic forces. And I, I, I got to say that one of them, we could say Islam. Եվ կարող ենք օրինակ բերել օրինակ իսլամով շարժվող երկրները, որոնք կառավարվում են իսլամով։ Նրանք մարդկանց ամբողջ մտքի, մտածելակերպիր վրա ազդում են։ Եվ տերն ուզում է այս այդ նման երկրներում շարժվել, իրոք մեծ պարկտիրոչը, որ նա շարժվում է մուսուրման աշխարում։ Պատմել եմ անցածանք։ Պակիստանում մի հովի դուր մի որ ծեցում են։ Եվ մի մուսուրման է կանգնած, ասմ է դու հովիվ ես, ասմ է այո, այո։ He says, uh, you believe the Bible? He, he said, yes, I do. He said, do you believe Jesus healed in the Bible? He said, yes, I do. He said, but do you believe Jesus heals today? He said, yes, I do. And a Muslim man says to the pastor, Եվ այս մուսուլման մարդը ասում է հովին։ I want you to come to my house and pray for my son. Ուզում եմ, որ գաս իմ տուն և իմ տղայի համար աղոթես։ He's blind. Նա կույր է։ And the pastor goes to his house. Եվ հովիվը գնում է նրա տունը։ And the Muslim man had four sons. Եվ այս մուսուլման մարդը ունեն մեջ And, and what did he hear about this Jesus? You know, what was he expecting to happen? You know? and, and I don't know what the pastor prayed. I, I actually know him. He was in my house in California. But, but I know this, that when the pastor prayed and when we pray, God hears. God hears prayer. Yeah. In fact, Revelation, uh, Revelation, uh, I think it's, it, in the book of Revelation, it says that the angels bring golden bowls to the throne of God, which, are, which is filled with incense which are the prayers of the saints. Our prayers are put in golden bowls and brought before the throne of God. Yeah. Yeah, amen. amen. And so, when that day when the pastor prayed in the Muslim house, God heard that prayer. And God not only hears prayer, but he answers prayer. He, he, he comes down into our world and answers prayer. And that day, four blind Muslim boys received their sight. Hallelujah! Amen. Yeah. <laughs> you know, and that pastor is now living in Spain. I told you he ma from Spain. The uh, the Taliban put a put a uh, what do you say an award out to kill him. Taliban ne reportsal ne iran patras mi jamanak Spain. And the Spanish government, or excuse me, the the Pakistan government told him he had to leave the country. So, he speaks 12 languages. But not Spanish. <laughs> so, 
So here he is in Spain, and I guess there's several Pakistani refugees there. Եվ հիմա ինքը Իսպանիայում է եւ մի քանի Պակիստանցի փախստականների մոտ։ And this is just a couple months ago. Սա մի քանի ամիս առաջ էր։ He's invited to an interfaith conference at a mosque. You know interfaith where they bring Protestants, Catholics, Jewish, da 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 all these. Մի կրոնական կոնֆերանս, որտեղ գալիս են բոլոր կրոններից, մարտիկ ներկայացուցիչներ, իրեն հրավիրել են այդ պիսի կոնֆերանսի, որը անցկացվում է մզկիթում։ And so there they each have a time to share about their religion. So, so this brother is up talking about Christianity. He's not preaching. He's just sharing about Jesus. And, and, and the Iman, you know, Iman. The, he's got a 25-year-old son. Born blind. <laughs> And while my friend is just talking about Jesus, and the Iman son receives his sight. Hallelujah. And, and, and the people, the people, the, the people are saying, this is Allah, this is Allah. And, and the Iman said, this is not Allah. He says, I prayed for 25 years for my son. This is Jesus. Yeah. And now, <laughs> now, yeah, praise the Lord. And, and now he's been invited to come and teach in a mosque in Germany. Yeah, yeah. Amen. 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 God is moving in the Islamic world. Praise yeah. the Lord. In the Bible, uh, the word Kratos is sometimes uh, translated dominion or mighty. You know, it, it, I'm going to say it's the ultimate power of God. You know? When Kratos' power falls, you don't want to be there. Remember, remember Ananias and Sapphira? Ananias and Sapphira? You know, they lied to the Holy Spirit. You know? And Paul says, what have you done? Yeah. Yeah. They had sold their land. And, and, and the money was theirs to do with what they wanted. But they came to the church. And they gave money and said, this is what we sold the land for. But it wasn't true. They lied. And Kratos' power came down. And they died there. And great fear fell upon the church. Yeah. There's a level of authority that God wants to use in the church. Where, you know, the party is over. God, can I say God wants his church back? You know? He wants to be Lord. You know? He's not into these personalities like like you see on TV. You know? He wants his church back. He wants his people back. And, and he wants his people to be able to worship like this sister was leading us in worship. You know? yeah. And when when we when you're moving in this kind of authority, uh, the test becomes. I'm going to say humility. And no hidden sin. No hidden sin. You know. Yeah. You know the truth is, there's. Leaders around the world. That are living a, they're living a double life. 
And God is coming to judge his church. Եվ աստված գալիս է դատելու իր եկեղեցին։ The party's over. Երեկույթը վերջացավ։ He's looking for leaders and for all of us. Նա փնտրում է առաջնորդների եւ բոլորիս։ To get rid of our sin. Որ բոլորս ազատվենք մեր ներքերից։ And to walk in holiness and purity. Եվ քայլենք մաքրության եւ սրբության մեջ։ Ասկանում եք։ And when we can do that, the power of God is going to come. Եվ երբ որ մենք դա անենք, աստծո զորությունը դա։ As you talk about the kingdom, the kingdom of God will come. Եվ խոսում ենք աստծո թակավորության մասին, այդ ժամանակ աստծո թակավորությունը կգա։ Not just here in the church. Ոչ թե հենց մենակ էստեղ եկեղեցու։ But out there. Բայց նաև այնտեղ դրսում։ In the grocery store. Խանութում։ In the universities. Համալսարաններում։ In the streets. Փողոցներում։ You know? On the airplane, on the bus. Ավտոբուսներում, ինքնաթիռներում։ God wants to use us. Աստված ուզում է գործածել մեզ զորությամբ։ But he's looking for a people of purity and holiness. Բայց նա փնտրում է մարդիկ, ովքեր ապրում են մաքրության եւ սրբության մեջ։ Yeah. First Peter says, Առաջի Պետրոս 5-րդ գլուխ, 5-ից 6 համարները։ Submit yourselves. I'm going to say He's talking here about younger people submitting to elders. And then the, we, we, that verse we talked about before. God resists the proud. But, but he gives grace to the humble. Then it says, humble yourself under the kratos. The mighty hand of God. Եվ ասում է խոնարեցրեք ձեզ այդ կրատոս իշխանության, աստծո զորավոր ձեռքի տակ։ And he will lift you up. Եվ նա ձեզ կբարձրացնի։ I guess I could say in closing that God is looking for servants. Servants. Որպես վերջապաս վերջաբան կարող եմ ասել, որ տերը փնտրում է ծառաների։ As in Vietnam one time. Vietnam. Ես մի անգամ Վիետնամում էի։ And and the Lord Said, I want you to have a foot washing. And uh, we had about 50 Vietnamese pastors. About 50, five zero. Եվ մոտ 50 վիետնամացի հովիվներ կային այնտեղ։ We're meeting in a in a it's the meeting is secret because it's illegal. Այդ հավակույթը գաղնի էր, որովհետև անօրինական էր։ And and in this room is men that. During the war, they were enemies. Եվ այս ցենյակում կայլ մարդիկ, որ պատերազմի ժամանակ թշնամիներ են եղել։ Some were from the north and some were from the south. Որոշները հյուսիսից էին, որոշները հարավից էին։ One man lost his leg in the war. Մեկն էլ կար, որ ոտք գործրել էր պատերազմի ժամանակ։ Another man used to load the bombs on the American bombers. Yeah. On the American airplane. Եվ նրանցից մեկն էլ կար, որ ամերիկայի, ամերիկյան ոթանավում բոմբը պայտել է իրապրակ։ Եվ ես նրանց աստի գիտեք, մենք բոլորս կանչված ենք առաջնորդներ։ Բայց իրականում սա վերաբերում է բոլորիս, ոչ միայն լիբերներ որ սա է, պետք է լինել ծառա։ And then I went to the story of Jesus. Եվ ես պատմեցին էրանց իսուսի պատմությունը։ The king of kings, the lord of lords. Դերերի տերն ու թակավորների թակավորը։ He bowed down before his disciples. Իր տասներկու աշակերտների առաջ։ And he washed their feet. Եվ լվաց նրանց ո որ կարող են իջեցնել իրենց, որ ուրիշներին բարձրացնել։ Այդ որն ասացի, որ ես մի բաժակ ունեմ ընդհամենը, որը սրանից փոքրեք։ Եվ ունեի միատ փոքրիք դեմքի թաշկինը։ And and just kind of wash one another's feet. My friends were able to get some other glasses and some other towels. And, you know, I'm, not, I'm not a guy that feels a lot of things normally. I'm not a guy that. 
And the tears just began to flow from deep within their hearts. And the power of God came in that room like I've never experienced. All you could do, all you could do was get on your knees. God, God wants to manifest himself. He, 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 wants, he wants to bring healing, deliverance into our world. Not, not just as a church, but, but, but in everyday life. The kingdom of God working through us but it's going to take a people that are humble. And, and, and when, 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 when God starts using you, you know, don't be like me, you know. Just, yeah, okay, you know, don't do it. Stay humble. Be a servant. And God's power will come. His glory will be seen. Not just in the church. But in every place we go. Amen. 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 They, they thought that they killed Jesus. Now they're going to kill us. And, and they're in this room locked up. In fear. And Jesus walks through the wall. And the first thing he says is peace. Peace. And then he breathed on them and the Holy Spirit came. And then, then a second time, he said peace. You know, God didn't take away the cancer to me right away, but he gave me peace. And, and I walked in that peace. You, know? you can walk in peace today. You don't have to walk in fear. You don't have to have anxiety. Peace is for us. He, he is. He is the Prince of Peace. So, I, I'm not going to ask you to come forward. But, uh, if you need peace today, uh, you can raise your hand and maybe some people around you can put their hands on you. Uh, Father, we, we, Father, we just come to you. We thank you that peace is available for us. Jesus is the Prince of Peace. And Lord, we just ask that right now you, you would blow upon us yeah. all the fears and anxieties be broken in the name of Jesus. And peace like a river would flow into your mind and into your heart. The, the, the darkness would be broken from you. Yeah. And you would walk in peace. Yeah. And, and, when, and when you touch other people, peace would come through you. So, I just speak peace to you in the name of Jesus right now. The authority is given me. I, I give to you. Peace. Peace. Flowing over you.